Hola, mis hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos al feliz mes de mayo y al mes de María, nuestra Santísima Madre. Como todos los fanáticos de Facebook pueden haber visto, la parroquia está alentando la devoción a nuestra Santísima Madre este mes. Cada lunes destacamos a María de varios países o títulos diferentes. Uno de los títulos que honramos el primer lunes del mes fue Nuestra Señora de Guadalupe. Fue el hermano Oblato, el hermano Mickey McGregor, quien pintó esta hermosa pintura aquí. Y otros tres más para nuestros santuarios aquí en Santos Inocentes, como la parroquia es casi 70% hispana. Tenía sentido que Nuestra Señora de Guadalupe representara a la comunidad hispana de la parroquia. Era el año 1531 cuando Nuestra Santísima Madre se le apareció a Juan Diego afuera de la Ciudad de México. Ella solicitó que se construyera una capilla en su honor en la colina de Tepeyac, cuando Juan Diego le informó el obispo de esta solicitud, le dijo a Juan Diego que necesitaba alguna preuba de lo que María quería. María se le apareció de nuevo a Juan Diego y le dijo que recogiera las rosas que estaban creciendo a pesar de que era en invierno. Y lo hizo. Y puso las rosas en su tilma o pancho y fue a visitar al obispo. Cuando abrió su tilma, las rosas cayeron al suelo y esta hermosa imagen de María estaba presente en esta tilma. Este milagro convenció el obispo de construir la capilla y Nuestra Señora de Guadalupe serviría como la patrona de América del Norte y del Sur y el país de México. Mientras honramos y recordamos a Nuestra Santísima Madre este mes, están invitados a rezar el rosario todos los días. Reza el rosario por tu cuenta o con tu familia. O rezalo con la arquidiócesis y la oficina de evangelización a las seis de la tarde cada día. Nuestra página de Facebook lo llevará el rosario donde puede rezar con muchos otros. Orele a nuestra Santísima Madre pidiéndole que interceda con su Hijo para poner fin a este virus que se ha apoderado del mundo. El honrar a nuestra Santísima Madre este mes Queremos recordar a nuestras propias madres de manera especial el domingo. Si tu madre vive, haz algo maravilloso por ella. Hazle su desayuno en la cama o preparale la cena. Y no te olvides de los platos. ¿eh? Trájele flores o una caja de dulces. Pero sobre todo dile que la amas y agradecile por haberte dado la vida. Si tu madre ha muerto, como mi propia madre que murió hace nueve años, ofrece una oración especial de gratitud por su regalo de la vida. Y ora para que tu madre esté disfrutando de su recompensa 
en el cielo con Jesús y su madre. Y como te dije la semana pasada, nuestra iglesia está abierta cada domingo por la mañana desde las nueve de la mañana hasta el mediodía. Puedes traer a tu madre a la iglesia el día de la madre. Ofrece una oración por ella y por todos los que están enfermos o muriendo por el virus. Espero verte de visita el domingo. Hasta entonces, que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.